姐姐，我想你。小爷。算了，我去公司了。哦，对了，奶奶，昨晚倩倩可能着凉了，你让吴妈给她熬碗姜汤吧。现在最重要的是让林婷婷幸福。那我该怎么做？之前让你冒充他儿时的女神，获取他的幸福，现在就让他回忆起他欠的这份情。之前他跟我要什么玉佩，我骗他说我弄丢了。那你就去把他的女儿偷过来，我去复制一份。好。对了，苏倩最近去林家。林廷琛明知道苏倩的父亲害死了他的父亲，为什么要把他留在身边？听林廷琛说是要留在身边慢慢折磨。果然心机深沉。老公，我都好久没见你了，好想你呀、啊。你的身体还没恢复，下次再说吧。没关系的，林总。我想离开公司，回家照顾奶奶。什么时候轮到你来命令我了？林总，我这个人做事笨手笨脚的，怕什么时候又出了意外。天琛，不如让苏倩做我公司的艺人吧，我把她安排到组里拍戏。也好，不过你要离他远一点，别又出什么意外了。你，出去帮我放杯咖晨晨，你的玉佩呢？我想看看。怎么突然想起这个来了？我昨天晚上做梦，梦到你小时候了，我就想看一看。那、嗯啊、我一直随身保存着呢。当初要不是你父亲救了我，现在可能就没命了。嗯，也许，也许这就是命运的安排。
我没有。你还狡辩，第一次你想杀了我的孩子，我没跟你计较，你这一次又想耍什么手段？我真的没有。什么？今天你们有孩子了？是林总的吧？苏倩，我有没有警告过你？你要再敢欺负小严，我绝对不会放过你。林总，我也再跟您说一次。我苏倩行得端，坐得正，我不屑做这么下三滥的事儿。天琛，你醒了。嗯，小严，你没事吧？我没事，要不还是把苏倩放到组里拍戏吧，省得她在公司里搞事情。集团踢出这个项目，还有封杀韩氏所有艺人，敢跟我抢女人！该死的林天琛，处处跟我作对。我相信你能做好的，苏倩，你想跑，我会为你的行为付出代价的。先生，听说你要封杀韩氏集团？对，你是怎么知道的？是那个韩氏的韩总得罪你。是的，他们居然乱想签约苏倩。那你就把苏倩给他嘛，那个苏倩总欺负我，你就让他离开。不可能！难道秦川是苏倩？人家韩总不是也不知道苏倩的情况？更何况我跟韩总还是好朋友，你就看在我的面子上，放他一马。哦，那你们是怎么认识的？哎呀，人家跟他合作过几部戏，而且韩总还帮过我不少，你就当还我这份友情。行，那我就看在你的面子上饶了他这一次。不过你告诉他，让他给我小心一点。谢谢哥哥，我就知道你最好。哦，对了，你上次在我的办公室拿了什么东西啊？天生，你在说什么呀？小严，小月，怎么办？明天正好要知道我拿玉佩的事了。你现在什么都不能承认。什么快转移他的注意力？可那我该怎么做呀？把孩子留掉，让他回去。可是，小严，就相信我，我这一次一定给你安排好。好，电话。嗯、苏倩，你怎么在公司？不是让你滚远点吗？报告简总监，是林总让我回来的。回来的可真是时候，你下楼给我买块蛋糕。啊！什么
。小严，小严，对不起，是我没保护好你。我们的孩子，没有了。一定会为我们的孩子报仇的，林总，您找我。苏倩，你好狠的心啊，连未出生的孩子都不放过。林总，您在说什么？我已经派人查过了，厕所的地上全是水，而当时正好是你在打扫卫生。林总，我闭嘴。之前跟你的警还不够吗？秦琛。你不要怪他，他并不是故意的。小严，你不用为他求情。这个女人就跟她的父亲一样，骨子里面就是个杀人犯。你可以侮辱我，但我绝不允许你侮辱我的父亲。苏倩，从今天起，给我永远待在房间里面，没有的允许，你不要踏出房间一步。商量，等你病好了，我就跟你结婚。小王，这干什么？老板不在，任何人都不准进。什么？你给我让开！我说话不管用了是吧？让开！倩倩，你怎么坐在地上呀？快起来！哎呀，这怎么回事啊？倩倩，跟奶奶说说。奶奶，真的不是我。奶奶相信你，你来经过说一下。我当时就在打扫厕所，我碰到了简小姐，她让我下楼去给她买个蛋糕。我在回来的路上，我就接到林总的电话，结果我一到医院，他们就说简小姐的孩子没了。这个简姨到底说什么话找我？要真是李家这种，他也舍不得呀。老太太，说不定她到了时候怕露馅儿，就把孩子做掉，再跟苏小姐。嗯，有道理。妈，赶紧派人去查查。刘倩，你把倩倩关在房间里干什么？奶奶，我要跟你商量一件事儿。我想和小林结婚。什么？你想气死我吗？奶奶。小严为了我承受太多了，我不能再对不起他。你疯了！当初你把他带回来的时候，我就觉得这个女人不简单。我说了多少次让你离开他，你就是不听。奶奶，我求求你答应我吧，我和小严会把路记住的，我绝对不会打扰你们。混账东西！我要是敢娶她，我把你赶出李家。奶奶，对不起。见面，这是什么呀？啊，这是我父亲小时候送给我的护身符，我希望他也能够保佑奶奶健康平安。好像平时也有一块呀。奶奶，您说的是真的吗？是。陈小的时候出现了一次意外，被人救了。回来之后，就带着这一块跟你的差不多的玉佩。奶奶，这块玉佩是我父亲小时候定制的。这个世界上只有两块。如果廷琛手上那块跟我一模一样的话，他就是我父亲小时候救的那个孩子。奶奶，我想去找他。你想做什么，你就去做吧。奶奶是你的后盾。奶奶，您可一定要照顾好自己。
千岁。你就跟他冷冷关一眼吗？你如果说我这么多的罪，我该不偿命他。等你病好了，我们就结婚。谢谢你，天君。对了，我找到玉佩了。你看，等我们结婚的时候，就让他们做见证。小云，我欠你两条命。一条是我自己的，一条是我们的孩子。晨晨，你不要这么说，我什么都愿意为你做。你怎么来了？出去！奶奶说你有一命模一样的。你怎么也有？是我小时候父亲给我的。不可能，这个玉佩一共就两块，他那个一定是假的。你凭什么断定我这块就是假的？你就是个杀人犯！你什么事情做不出？听说了。那你知道这块玉佩是怎么来的吗？我当然知道了。我小时候父亲救了田生，送给他一个做护身符啊。好，那你应该知道他小时候有什么病吧？时间过去那么久了，早就不记得。我告诉你，他小时候有非常严重的哮喘，对吧？那又能说明什么呀？而且两块玉佩后面都刻有暗字，这件事情只有我和我父亲知道。简小姐，难道你心酸了？晨晨，你听我解释，听我解释。小莲，你先好好休息，我跟苏小姐出去聊去。晨晨，晨晨，这个玉佩真的是你的？放开我！李明晨，事实都已经摆在眼前了。你还不愿意相信吗？就算小云还是骗我的，那他肚子里的孩子也是被你害死的。我说了，不是我，林明晨，你什么时候才可以清醒一点？不可能，小云他就不可能骗我。林明晨，你给我听清楚了，我不爱你，我更不想留在林家，我有什么理由伤害简言？小陈，奶奶，这是小严孩子的检测报告，你看一下。不可能，不可能！你还在相信那个女人吗？她一直都在骗你。不可能，不可能！凌晨，这是你亲奶奶，她不会害你的。我要去找她。站住！应该好好回去清醒清醒。来人，把她带走。奶奶，简小姐，刚才的话你都听到了吧？你竟敢如此欺辱我们林家！你想过后果吗？奶奶，奶奶，求你了，放过我吧！我我我保证，我,我保证，我再也不见清晨了。以后我再看见你出现在清晨面前，我打断你的腿！倩倩，我们走。杀父仇人救了我。<笑>真是可笑！父亲，我该怎么办呢？哎，这孩子怎么不开灯啊？奶奶，你让我冷静一下。哎呀，你怎么还喝酒呢？你过去的人和事儿，就让他过去。倩倩这孩子不错，以后你们两个。好好过日子。杀父之仇，杀父之仇怎么能过去呢？当年可是苏青的父亲。什么？这个就是苏青的父亲。孩子，怎么能光凭这张照片就定苏父是凶手？给奶奶点时间，我去查。好，谢谢奶奶。林家已经知道玉佩是假的了，也知道孩子不是他们的。什么？老公，你带我走吧，我好害怕。小云，你说的都是真的。嗯，刚刚林奶奶已经带林总走了。这么说，你现在一点用都没有，一颗没用的棋子，对我来说什么都不是。阿玉。
就是要娶我的吗？你不爱我了吗？蠢货，我说什么你信什么？滚开！他爷，我不会放过他。云姐，听说你回来了。小凡，消息挺灵通的嘛。我们一直都挺关心你的消息，你毕竟是当年第一金牌第一人。说吧，找我干什么？林姐，我是你一生的追，你知道我脾气吗？我最近看上了一个演员。你呀，见到好演员就想签，怎么有难度？是啊，姐姐，我想签的这个演员是您弟弟的未婚妻，但林庭琛不想他跟我合作，所以我就找你，帮帮忙。未婚妻，我先看看情况，到时候再商量吧。<笑>林庭琛，你以为毁了我一颗棋子，我就拿你没办法？臭小子，你想死我了！姐姐，你怎么回来了？怎么，我还不能回来了？我还以为你光顾着周游世界，想回来了。小子，听说你有本事了，人呢？好，我是婷琛的姐姐，我叫林少。你好，我叫宋倩。你就是婷琛的未婚妻吧？果然漂亮，姐。我看过你演的戏，挺不错的。你的经纪人是……我现在暂时没有亲戚。太好了，那你以后跟着我吧，我可是金牌经纪人呢。但是我得听林总的安排。不用管他，我说了算。<笑>那以后就请姐姐多多照顾了。苏倩，你先上楼休息一下。怎么？不放心把你的物品交给我？姐，不是都已经不干了吗？你管我？小韩，你的眼光果然不错嘛。喂，林姐，搞定了吗？怎么说呢？搞定了一半。一半是什么意思呀？苏倩这姑娘我很喜欢，我要自己带。不过嘛，要是你们公司的戏，我可以优先考虑。林姐，你怎么能半路截人呢？职业习惯嘛。不过你放心，苏倩，我绝对能带出来。明儿我刚好有场戏，你把她带过来吧。好。说的我哪儿敢呢？韩总，我们又见面了。上次真是抱歉。事儿都过去了，这次还谢谢你来救场。没事儿，应该的嘛。我得先去找导演沟通一下啊。去吧。哎，米小子，我看你不是看上了这个演员，是看上了这个人吧？哪有？我可告诉你啊，这可是我弟弟的女人，你离远点儿。没事吧？没事儿。妈，好。刚才我本来还想英雄救美一下，没想到被美女给救了，谢谢。我只是不想让你因为我而受伤。我身边都是想利用我的人，你是第一个明白。韩总又绅士又贴心的，肯定会有很多人都喜欢你的。谢谢苏小姐夸奖。谢谢韩总。倩倩，你没事吧？我没事。算了算了，我先送你回去养伤吧，韩总，没有问题吧？啊，没问题没问题，身体滋润。你先送苏小姐回去吧，以后咱们再拍。苏倩，居然背着我和别的男人抱在一起，看我怎么惩罚！你今天干什么去了？我拍戏去了
。那你为什么和别的男人抱在一起？我受伤了。你清不清楚自己的身份？你现在是我的未婚妻。我们只是契约夫妻。哦，可是我没听上过床。不准反抗我！早安，林太太。收拾一下啊，我下楼给你弄早餐。嗯。奶奶呢？他去省电了。快吃吧，这是我第一次做菜，再尝一尝好不好吃？我知道，我以前对你非常不好，我以后我一定会补偿你的。你确定你是想补偿我，不是想给我下毒、啊？是吧？嗯。怎么样，好不好吃？好吃。喂，苏倩，你想知道你父母是怎么死的吗？你想干什么？门口清风茶楼等你，来了你就知道。我先出去一下。金小姐，你突然打电话给我是有什么目的？我只是不希望你被林天琛欺骗，他这个人隐藏得很深。你不是说你知道我父母的死，跟田琛有什么关系？这辆车是林田琛的，事故后他就把车子处理了。简小姐，你就凭一张照片就随口瞎编吗？你好好想想。你父母死后，为什么苏氏集团一夜没落，被林氏收购？你为什么会被林廷琛绑在身边？难道只是为了哄他奶奶开心吗？为什么林廷琛把你绑在身边，又死死的追你？为什么？因为你的父亲，林廷琛不会放过苏氏任何一个。真相我已经告诉你。倩倩，你回来了。你想进门吗？嗯，坐。这辆车是你的吗？苏倩怎么会有这张照片？看你的表情，那应该就是。你怎么会有这张照片？不用管，我再问你，这辆车现在在哪？被我处理掉了。真的是你？是你设计撞死了我的父母？这确实是我的车，但……为什么呀，林庭琛？我父亲在你小时候还救过你的命呢，你竟然还这样仇报！你还是个人吗？那你知不知道是你的父亲害死了我的父亲呢？不可能！你跟我走。这是我父亲那天跳楼的照片，你好好看一看，站在楼顶的人是谁？看到了吗？这下你相信我了吧？不会的，绝对不会的，我爸他绝对不会的。苏倩，你怎么了？谭总，我我没事儿，我在。哦，韩总，对不起，弄脏你的衣服了。没事儿。为什么每次见面你都是在道歉呢？是遇到什么不开心的事情吗？没有，我就是想我家里人了。我带你去散散心吧。我想自己走走，谢谢。韩月，你什么时候跟苏倩勾搭在一起的？我需要跟你交代。为什么不让我见你？我去你家里也被保安赶出来。我去你公司不让我进。对于我来说，已经没有任何利用价值了。韩月，你怎么了？你说过你爱我的，是不是那个苏倩勾引你？再说一次，我已经玩腻了。从今天开始，别让我他妈再看到你。韩月，你觉得我会放？该死的女人
，居然不接我电话呀！喂，倩倩，你怎么在这里？舅舅，我好想你。来吧，有什么事情跟舅舅说。是舅舅不让你回家。如果林少山知道，他他不会放过我和你舅妈的。他只会是因为你才进了林家。春姐，是舅舅吗？舅舅，舅舅，舅舅，舅舅，舅舅，舅舅，够了。今晚你就先在这休息，有什么事儿给我打电话。谢谢韩总。喂。林庭琛，你没想到吧？就是你告诉苏倩的吗？你想怎么样？我知道那天是韩晨光买通了你的司机，他是韩晨光的人。他为什么要害死苏倩的父母？因为你的父亲死了，苏父却保下了林氏集团。而韩晨光的计划落空，所以说是他害死了苏倩的父母。对，韩晨光不仅野心大，心也狠。所以说，韩晨光不仅害死了我的父亲，还害死了苏倩的父母。没错，当年就是韩晨光陷害了你的父亲，经济诈骗。你为什么知道这么多？<笑>我从小在韩家长大，韩家所有的丑闻我都知道。你被韩月抛弃了。你现在想报复他，所以你才告诉我真相的。我只想毁掉韩家，报复一个人最好的方式，就是让他拥有的东西一点一点消失。喂，奶奶。啊，腾琛，你快回来，我找到了一样重要的东西。奶奶，有什么事吗？腾、啊、琛，你看。孩子，你欠苏倩的太多。奶奶，我一定会补偿她的。简言，是韩月带你来这里的吧？苏倩，你真的以为韩月是什么好人吗？当初那张照片就是韩月亲手做的。什么意思？你父母出车祸的那天，我和林金生在一起。你们那么早就开始设计他了？韩月和他的父亲一直都在设计林子，我凭什么相信你？看清楚上面的日期，就是那天，韩月亲手把我送上的人生通知。所以你的意思是说，韩月也在故意接近我，想让我成为他第二个妻子？对，你很聪明，赶紧离开他吧。我还不能走。我一。春生，对不起，我应该及时跟你解释的。我来不及。林家被韩家的刺死三我绝对不会放过他。你也知道吧？哎，我还是想不明白，为什么韩家死盯着林家不放？这一点我也不是很清楚啊。不过，我已经派人去调查了。我想去韩月那边。不行，这太危险了。韩晨光离开韩氏集团已经很久了，如果我们想搞垮韩氏集团，就只能从韩月下手。而且他现在肯定会接近我。倩倩，我不想让你花这个钱，不过我觉得可以让简言去解决看。简言已经被放弃了，只有我能成为韩月的新妻子，而且我想给我的父母报仇。相信我，你一定会保证自己的安全。你让我再考虑考虑，倩倩，我也想把我的父母报仇。走，你快想办法救救我。林明琛他把我囚禁了，他说我要是敢离开，他就要把我舅舅杀了。嗯，谢谢韩总。怎么样，你演技不错吧？我老婆一定是未来的影后。
，喂，林姐，是我啊。前面有个电影要开机，女主突然来不了啊！你是让苏倩来替你？可以，什么时候替你？今儿下午开机了，时间紧又重，姐，帮个忙。行，我现在就去找苏倩。林家的人真是愚蠢。小韩，人给你带来了。谢谢，我带他去跟导演聊聊。我怎么这么着急去开我呀？工作嘛，走吧。苏倩，你没事吧？林庭琛又欺负你了。谁让我舅舅把我卖给他了？我只能忍着。你放心吧，我会想办法的。这段时间你在剧组。好好拍戏，有林姐在，她不敢怎么着。嗯，谢谢你。我先去打电话，你好好看剧本。庭、嗯、琛哥哥，你好帅呀、啊！我马上就忙完了，你想吃什么？嗯，我想吃吴妈做的菜了。嗯，行，那我让吴妈多做一些你爱吃。谢谢庭琛哥哥。那我让吴妈多做一些你爱吃的。谢谢庭琛哥哥。哎，倩倩怎么没下楼吃饭呀？奶奶，倩倩是谁啊？啊，倩倩哥哥是跟七，怎么，他没告诉你啊？新雅刚回来，我还没有来得及说呢。庭琛哥哥，你不是说好了要娶我的吗？你怎么现在身边有了别的女人啊？哦，我什么时候说了？我怎么不记得了呢？五岁啊，我们玩过家家的时候。<笑>我不信呀、啊，从小就喜欢听这歌。<笑>那那那个倩倩现在在哪？她去拍戏了。倩倩哥哥，那我们去探班吧。可以啊，那我们吃完饭再去吧。不吃了，现在就要去。在干什么？就是还没有找到林夏。可是，林总，我又没有动你的女人，你干嘛这样威胁我？你给我离他远一点！你什么身份，敢跟庭琛哥哥这么说？好了，我还有工作，你们两位先出去吧。你，我以为是谁呢？还在我的厂子忙着，看来是新芽小公主。海月哥哥，你怎么在这儿？这是你的戏吗？嗯，之前你一直说想见你，原来是林总。欣然，这是我。这是海月哥哥，他之前本来很想参加过的，不知道我们有没有出席。这个，你的名字我才是如雷贯耳。欣然，你和林总这是？我不喜欢这个女人，我想让她滚。欣然，苏倩也是我的朋友。哼，我不管。就是不想跟他太远。听到了吗，苏倩？今天就给我滚出林家！你有愿意当的，我听到，走就走。苏倩，接下来你准备去哪？嗯，还没有想好，反正剧组那时候就去了。要不我明天安排一个地方，你先回去休息一下。谢谢，林总。既然你已经把苏倩赶出来了，不如就让她签我们公司。苏倩的违约金可不是个小数目，多少钱我都给你。秦琛哥哥，就一个小演员而已，就让给韩总哥哥。好，那我就给韩总打个折，行吗？没问题。我先去上个厕所。韩氏的资料都在办公室不起眼的那个箱子里，我马上到，一会儿我把韩月带走，你赶紧找。
行吧，他不会回来的。我刚下楼买了一杯咖啡，你喝吧。你怎么受伤了？没事儿。我去找药箱。没事儿。明天吧，我去电影餐厅。好，老爸。
，明天再好好收拾一下。好，好。其实当我偷走人家东西的时候，你才会觉得他是你的孩子。你爸爸怎么还没来？做工。补偿你的，补偿，那个是两条人命，你让我冷静冷静。谢谢，我不会放过你的。我让你知道我有多在意。清晨，我好想你。今天你回来吧，我来对付韩月。不行，我今天见到韩晨光了，他亲口说害死了我父母，我一定要报仇。青姐，你现在很危险，你赶紧回来吧。你照顾好自己，青姐。喂，青姐，青姐。韩月，韩月。啊！是我。你干嘛？吓我一跳。我是想逗逗你。说吧，找我什么事儿？我给你准备了些礼物，我帮你带去看看。
你醒了，我明天早饭。我不要。真不是、啊，你放开我！想走？你放开我！你这样弄得我疼。谢谢，跟我们结婚了，你就自由了。喂，说话。爸，听臣，快来救我！给我找，送挖地仓，只要给我把苏倩找出来。还有，啊，还有是。韩总，不好了，林氏集团正式与我们公司一切合作。那又怎么样？难道我韩氏只靠他林氏一家公司吗？可他还下了死令，只要是敢跟我们合作，他就弄死哪家公司。而且我们公司股票也停了。什么？居然为了一个女人动用所有的关系！你和林庭琛究竟是什么关系？我不是跟你说了吗？我和他没有关系。到底是我傻还是林庭琛傻？他现在命令全市封杀我，他难道会为为了一个没有什么关系的人这么做吗？那我怎么知道他要干什么？我有办法知道，我倒要看看你跟他究竟是什么关系。喂，林总，想不想知道苏倩现在在哪儿？韩月，你别伤害苏倩，你有什么条件我都答应你。很简单，我要你的林氏集团。韩月，你别太过分了。林总果然能出钱，你要出钱。你答应我的事情，我答应你。我只是说让你见苏倩一面，可我并没有说这是不是。韩月，你个小人！林总，你做生意这么多年，难道不明白什么叫商场无战场，兵不厌诈？你现在什么都没有，拿什么保护自己？你，我和倩倩马上结婚了。如果你来闹事儿，我真弄死你。等一下，马上就解开了。等下出去，你就带我回宁家。你你知道我离家的路吗？到苏倩的行踪了吗？废物！倩倩，是我没用，你去哪儿了？
没关门的秘密。你去哪儿？他在哪儿？我带你上路去见他。啊，那快走！妈，那快先让我休息一下。我就要死，我不希望有孩子。行行行，那咱们收拾收拾。哎呀，孩子，你这是怎么了？啊？倩倩，我好怕就这么失去你。傻瓜，我不是完好无损的回来了吗？嗯。<咳>你们两个站在前人面前秀恩爱。简言，谢谢。简言，你之后打算做什么呀？我想要的你们也都看到了，所以后面我打算离开一段时间。那你要去干嘛？我还没想好，嗯，以后再说。见了。我关了你这么多年，还是没有告诉我。孩子，啊，不是妈不要你，是妈一看到你就想到你的那人恶心自己。够了，来来回回就这么几句话。我今天找你来不是来跟你叙旧，我让你把苏倩赶出去。不行，苏倩是我们李家的儿媳妇。好一个女。这由不得你选择。如果你不照做，我把这张照片交给林晨晨和林老太太。韩月，我可是你母亲，你怎么能这么蠢？现在知道我是你的，你们一个个只为了自己着想。你就这么想毁了林家？我只想苏倩，你只有把她赶出林家，她才能回到我们身边，不然。一个，你给我点时间。你去哪？我想上个厕所，你吵一下。走，哎，一起去。从今天开始，你可……心眼啊，你长大了不少。李阿姨，我以为再也见不到你了。我一听到你的消息，我立刻赶过来了。阿姨也很想你啊，我们心呀又漂亮又善良。你怎么还在这儿？不是让你滚出林家了吗？心雅，怎么跟你嫂子说话呢？可是你之前明明就说了你不喜欢她。那是我们正在吵架闹气呢，你小孩子懂什么呀？好了好了，心雅难得来家里，你们不要吵了好吗？淑倩啊，你先回房间吧，我们一家人去睡觉。你们一家人。
我也好想你呀、啊。臭丫头，以后对你少不客气点，不要再他妈小孩子脾气了。我才不！廷琛啊，我很久都没见心雅了，我想让他在家里呀、啊、多陪陪我。你就惯着心雅吧，都不知道谁才是亲生的。算了，不聊了。心雅，你还喜欢廷琛哥哥吗？心雅。你还喜欢廷琛哥哥吗？那当然，我此生非廷琛哥哥不嫁。那你就把他从苏倩的手里抢过来。哎呀，支持！真的吗，阿姨？谢谢阿姨。廷琛，对不起，为了您家，妈妈只能牺牲苏倩。怎么了？生气了？哼，没有，你们一家人，我一个外人，受什么气？我妈她不是那个意思。<笑>好了，我逗你的。我知道新雅从小都是林阿姨带到大的，所以我能理解你。不过我总觉得新雅这次回来怪怪的。对呀、啊，你难道怀疑韩月？没错，她上次回来的时候就很巧合。对呀、啊，关键是现在我们也不知道韩月会做什么。韩月她就是一个疯子。倩倩，晚上想吃什么、嗯？我来给你做。算了，还是让我妈下厨吧。哎，我忘了跟你说了，吴、嗯、妈跟着奶奶出去看画展了。<笑>我不想被毒死。来，新雅，多吃点。好吃，林阿姨做的菜就是好吃。来，倩倩，来尝尝咱妈的秘制红烧肉。怎么样，好吃吗？嗯，好吃。舒倩啊，你会做饭吗？呃，阿姨，我在做饭这方面没什么天赋。那怎么行啊？作为我们宁家的儿媳妇，不会做饭，平春以后吃什么？哎呀妈，别请保姆了嘛。什么都要保姆做，那娶老婆干什么？像我们新雅这一方面就做得很好。我可是为了平春，我学了很多菜的。那既然景春哥哥喜欢吃阿姨做的菜，那我也就去跟阿姨学吧。好呀，以后啊，你就把这里当成你的家，随时都过来。要不，阿姨给你也收拾一个房间。嗯，今天晚上就让你把东西收拾过来。不行，心想都这么大了，不能再住在林家了。都这么大了，不能再住在林家了。怎么就不行了？你们俩小时候还睡过同一张床了。就这么定了，谢雅，阿姨带你去看你的房间。见见我。没事，哎，那个阿姨跟谢雅都这么久没见了，是该好好叙叙旧嘛。林阿姨，这是不喜欢我吗？你给我。谢谢。你怎么了？我没事，可能吃错东西了。不会吧，我们都吃了呀，我怎么没事儿？你不会是怀孕了吧？我不知道啊。等我一下，我去看药店。有了。<笑>真的吗？我要等爸爸了。小姐说，别吵，大家睡觉。让我想想，孩子叫什么名字呢？林阿姨，你真的不喜欢苏倩吗？阿姨一直都把你当儿媳妇培养，这突然之间就出现了一个苏倩，我也觉得心里不舒服。哎，怎么了？不是说在楼下等我吗？没事，一起下去吧。嗯，好，走吧。妈，我要告诉你个好消息。什么好消息啊？快过来坐吧。妈，倩倩怀孕了，你马上就要抱大孙子了。什么？阿姨，听说以前好像被韩月嫁过。苏倩肚子里的孩子，要是韩月的，一定不能留下。天琛，你确定这孩子是你的吗？妈，你做什么呢？我呀
的意思是说，你先带苏倩去检查检查，看看这孩子几个月了。毕竟他之前也被韩月绑架过，也不知道有没有发生过什么事情。阿姨，你不喜欢我，我可以忍，但是我绝对不能容忍你侮辱我。倩倩，对不起，我想自己出去冷静一下。是林阿姨。哎呀，我妈她以前不是这样的。你妈一次又一次的针对我，我都忍了，因为她是你的妈妈。但是她今天不仅侮辱我，还让新雅住在咱们家，这算怎么回事？倩倩，你给我半个小时，我去解决这个问题，好吗？你在这儿好好休息一下，乖。倩倩现在怀孕了，我不希望她不开心。秦琛哥哥，你难道一点都不怀疑是苏倩和韩月吗？我了解倩倩，我相信她。所以你现在是在责怪妈妈喽？妈，我只是希望你以后对倩倩宽容一点。还有，新雅必须离开。秦琛哥哥，是不是那个坏女人让我走？我再说一次，她是你嫂子，请你尊重她。阿姨，秦琛，如果新雅不搬出去住的话，我就和倩倩搬出去住，你们自己决定吧。秦琛，妈妈也不想的，要被赶走了。那这个女人还真是个废物。海月，我求求你，放过苏倩好不好？为了苏倩，为了林天春求，你有没有教过其他人？我再给你几天时间，如果你办不到，我就要动手了。老婆大人，工作已汇报完毕。我让你为难了。我觉得我妈肯定是受了谁的挑唆，她以前不是这样。我最近被这个新雅弄得头昏脑胀的。我给你按按头，而且我总感觉这个新雅就是韩月安排的。我觉得韩月能一次又一次的在我们的身边安插棋子，那我们是不是也可以？你准备派谁去啊？我调查过了，韩月身边有个助理叫朱莉，她以前是我的小迷妹。我觉得我也可以。怎么，硬要出卖色相？怎么？我不行吗？光天化日的，你离我远点！朱莉，你又变漂亮了。你最近跟着韩月工作还愉快吗？最近韩总他老是发脾气。哦，他怎么了？看起来好像是失恋了。对了，林总，你现在公司被韩氏收购了，那你现在怎么办？哎，我现在无家可归了，好可怜。朱莉，如果我还是以前的林廷琛，我一定会把你放在身边。真的吗，林总？别叫我林总，你叫我廷琛。廷琛，我想帮你。真的吗，朱莉？廷、嗯、琛，有什么我可以帮帮你的吗？可是，我怕这会让你有点为难。廷琛，只要是我能帮你的，我什么都愿意。那你可以帮我订个韩月吗？顺便把他的动态发给我。放心吧，交给我。谢谢你，助理。你眼睁睁的看着这个混蛋为所欲为，也只能这样了。你们不是一直想做一期我的专访吗？那我明天给你一些资料吧。嗯，好，明天见。就说这个苏倩不简单，平时看着挺清纯的，没想到竟然拍这种动作，可真不安心。别说了，廷琛，我这也是逼不得已。倩倩，你先回房间休息吧。出去一下
，朱莉，韩氏集团的事情我听说了，你想不想发个大财？那当然。好，那下面的事情，听我的。少使些干财，我出兵的意思。对了，还有其他合作公司，我还是合作完终止。你看这要怎么办？你这帮人出去！林真，时机成熟了。按我说的做。吃、啊、老天助我！朱莉，我想告诉你，我没有你的那么小。现在我们一路闹了，韩氏集团都不会动心。可是韩总，公司一下子开工了一百个亿，这可是个天文数字。一百个亿算个屁！一百个亿算个屁！你看看，现在林氏集团所有的股份都是我韩月的，市值一万个亿。明天你就带上财物，跟我去林氏集团。不，是我韩氏集团。林天辰，你他妈给我等死吧！想到吴妈做的红烧鱼这么好吃，那当然了，那可是奶奶特意嘱咐吴妈做的。怎么样，吃饱了吗？嗯，吃饱了。那现在轮到我吃米饭。哎，等一下，孩子。哦，对了。按照约定的时间，今天你该收拾东西等待了。这老总高兴了，终于还给你拜一个尊重。你知不知道你韩氏集团的股票为什么在最低价的时候被人炒作？我来告诉你吧，我只花了百分之一的钱，就收购了你和你那个变态老爸，煞费心机骗来的公司。说这些话，自己相信你。你现在能不能吃饱饭？我都没有操心。你还是关心关心好你自己吧。我劝你。
，现在赶紧收拾东西，给老子滚蛋！南月，我看该滚蛋的是你吧。想我了吗？姓林的，他妈忘了，我们签的协议，你现在立刻马上带着你这个老不死的奶奶和这个婊子给我滚！朱莉，朱莉，你他妈死哪儿去了？何总呢？开你的狗眼看看这是什么！我早就料到，你以为这刺是真的？这是我做的复印件。哈哈哈哈你是不是？我你们两个都是老太太的衣食无所吧？你想跟我斗？你和你那个爹很像，杨晨，奶奶早该把林氏集团过户到你的名下。一是觉得这生意场上处处都是陷阱，不过等你和倩倩正式结婚了，我再转吧。嗯，都听奶奶的。韩月，你没想到吧？我老太太。是林氏集团所有股权的持有人，廷琛不过是我聘来的总经理吧？绝对不可能！你他妈一直都知道是我啊？结果是你他妈一起和我骗我呢！杨总，我做你助理三年。你压根就没把我当成人看，你没有资格。你是你活该，你死！我私底下的事情是我操的，你能怎么样？韩先生，我先找你聊聊。滚！快看，那个苏青又上手了，原来韩原来是韩氏集团的公子哥给坑了。倩倩，过来坐。奶奶，倩倩，现在咱们两家大仇都报了，你是不是该答应奶奶，让我把你们俩的婚事给办了？怎么，别以为我不知道。哎呀，奶奶。